to måneder inden i træningen af Danmarks kommende lette infanterister, bliver der uddelt funktioner i kompaniet. Det er her, hver enkelt soldat finder ud af, hvilken rolle i gruppen de skal have fremover. Velkommen til. Det vigtigste i den her chef det er selvfølgelig, at I får jeres engagering at vide. At I får at vide, hvilke funktioner I skal have. I en infanterigruppe, der, der har man forskellige roller. Man har forskellige våbensystemer. Og når vi engagerer, så er det der, vi finder ud af, hvem passer bedst til, til hvilke roller. Der er nogen, der er bedre til at være sydhjælper end andre, og der er nogen, der er bedre til at være skarpskytter end andre. Og det er det, vi finder ud af ved engagering, hvem, hvem der passer bedst til hvilke funktioner. Vi sidder i Boris, og øh, vi har ventet på at, at få vores øh, plads i gruppen, vores engagering, om man vil. Øh, I øh, i efterhånden noget tid, og det, det betyder rimelig meget for en, hvad, hvad man får. Og rimelig meget spænding, og nok også for nogens vedkommende frygt for, hvad de nu skal gå og lave der. Danmark er begyndt træningen af en helt ny type soldat. En dygtig skytte, der skal bære alt udstyr på ryggen, kunne overleve og kæmpe på egen hånd, og som skal marchere længere end nogen anden soldat i de danske kamptrøjer. Gennem et år har vi fulgt træningen af landets nye kampsoldater i Sønderjylland. Udkamp! Det er en nervepirrende dag i Boris. Alle soldater i kompaniet er samlet i auditoriet, og foran dem ligger der en liste med deres funktioner. Den funktion, de får, bestemmer deres fremtid i kompaniet. Hvilken træning de skal have, og hvilke våben de skal bære. Inden ilden bliver givet fri, og de her bliver delt ud, så er der nogle ting, I skal være opmærksom på. Alle har ikke fået det, de gerne vil have. Vi har selvfølgelig bestræbt os på, at så mange som muligt har fået noget, de har ønsket. Selvom vi går meget op i, at folk er glade for deres funktion, så er det vigtigste, altså, at man løser sine opgaver, løser sin funktion rigtig, rigtig godt. Altså, din kammeraters liv afhænger jo af, at man gør sit job super godt. Så, så hvis der er en, der ikke er egnet til at være sygehjælper, for eksempel, så, så du er det sgu ikke, han er sygehjælper. Så må han skulle være noget andet. Når I har fået at vide, hvilken funktion I har, så kan det godt være, at der er nogen, der er skuffet. Der er nogen, der ikke helt forstår den funktion, de har fået. Jamen altså, Eum, han er også altid god til lige at gøre lidt ekstra spændende der. Og så siger han selvfølgelig også, der, at det, det er ikke sikkert, at man lige får det, man har ønsket. Og, og Eum, han begynder at snakke om, at alle de får ikke de funktioner, de vil have. Og, og hvad der var virkelig spændt der. Og nu får nu sendt de papirer rundt. Altså, jeg vil bare gerne se, hvad jeg er blevet. Alle soldater har i starten af deres uddannelse afleveret tre ønsker til deres funktion. De to første måneder i kompaniet bliver de vurderet på alt fra skydeevner og fysik til deres personlighed. I hver gruppe er der seks funktioner. En næstkommanderende, også kaldet Bravo. En sygehjælper. En panserværnsskytte. En let maskinkeværsskytte, også kaldet LMG. To granatkastere og en skarpskytte. Jeg har nogle idéer om, hvad jeg muligvis kunne ende ud som. Øh, det vil nok umiddelbart enten være noget LMG, noget granatkaster, eller, eller Bravo. Det tror jeg, det er en af de tre ting. Jeg kommer til sådan et punkt, hvor jeg ved, at uanset hvad jeg får, så bliver jeg sgu egentlig tilfreds. Og uanset hvad jeg får, så skal jeg nok gøre det bedste, jeg nogensinde kan komme til. Og ja, mere kan man heller ikke vide, tænker jeg. Man har fået lov til at og anmode om at få en, en plads. Og der er nogen, der får det, de har bedt om. Der er nogen, der får det, de har, har sagt, de godt vil have som, som anden mulighed måske, fordi der er ikke, der er ikke uendelig plads til skarpskytter, vel? Altså man kan, man kan sgu ikke være en gruppe udelukkende af skarpskytter, selvom det er en af de pladser, der lyder meget lækkert at have. Ikke? Den funktion, flest soldater har ønsket, er skarpskyttefunktionen. En ny funktion i forsvaret, hvor man bærer et større gevær, kaldet HK-417, der kan skyde på længere afstand. Vi er super stolte over at have, have fået chancen for at eksperimentere med, med det her med at have skarpskytter i grupperne. Det er, det er ret nyt for infanterienheder i Danmark at have skarpskytter. <laughs> ja, I starten, der, jeg tror, jeg, jeg sagde, at jeg gerne ville være skarpskytte, LMG, og så i min tredje periode ville jeg gerne være bravo. Altså skarpskytten, det, det er nyt, og altså, jeg tror alle synes, det er fedt det der med at have, have et større gevær, der kan skyde på lange afstande. Øhm, men altså, 
det, det er de allerbedste skytter, der får dem, og der er nogen, der er rigtig, rigtig gode. Og jeg tror måske 60 procent har sagt, at de gerne vil være skarpe skytter, og skal være en ud af ni stykker. Ikke? Så det, det er heller ikke noget at tage over, hvis man ikke får det. Ja, altså, det gjorde vi jo ret klart for alle øh, fra starten af, at der er altså kun ni, der bliver det. Og vi havde 93 konstabelever, der startede. Så det er jo, det er jo en ret lille flok. En af de soldater, der går hårdt efter funktionen som skarpskytte, er Hansen. Da vi skulle give ønsker til, hvad vi gerne ville have af funktionen, så gav jeg egentlig kun ét ønske. Fordi jeg ville skulle bare være skarpskytte, og hvis jeg ikke kunne blive det, så kunne det egentlig næsten bare være ligegyldigt. Så det var egentlig det, jeg sagde. Så jeg skal jo skarpskytte på, og så hvis jeg ikke bliver det, så får I lov til at bestemme. Altså. Det gik folk utrolig meget op i, hvem der blev skarpskytte, det var egentlig... Jeg kan godt forstå det, men, øh, men jeg har egentlig ikke lyst til, at det skulle være sådan. Og jeg var faktisk lidt bange for, øh, hvad det ville betyde. Vi vidste jo godt fra starten af, at vi ville komme til at skuffe nogen. At der var nogen, der ville få nogle funktioner, som de egentlig ikke havde lyst til. Jeg vil helt vildt gerne have skabt det. Og jeg har virkelig prøvet at, at træne og gøre mit bedste. Og... Men øh, nu må vi se, det er en brist eller hvad jo. <laughs> Hvis Hansen skal gøre sig håb om at blive skarpskytte, så skal han præstere på skydebanen hver eneste gang. Dem, der bliver skarpskytter. De, de skal selvfølgelig kunne skyde, og de skal også kunne skyde bedre end, end de andre. Så jeg er ingen tvivl om, det, det holder vi øje med på skydebanen. Velkommen til Haderslev Skydebane. I dag skal vi gennemføre øh, først nogle opvarmningsskydninger. Når vi så har lavet opvarmningsskydninger, så... Øh, overgår vi til at skyde den her en nulskydning, som er øh, en kontrolskydning. På alle skydebanedage er der en gældende skydning. Her bliver soldaternes resultater noteret, og for dem, der vil være skarpskytter, er der ekstra meget på spil. Jeg glæder mig altid til at skyde. Det, det er noget af det fedeste ved at være soldat, det vil sige. Jeg vidste allerede, inden jeg kom, og vi havde jo hørt lidt hjemmefra, at man skulle, skulle vise det fra starten af, at man var god hvis man skulle overhovedet skulle have en chance for at blive skarpskytte. Det var noget af det første øvelse sagde, da vi kom ned, at alle ville være skarpskytter. Og det var kun de bedste, der fik lov. Og man skulle vise, at man kunne skyde. Så jeg vidste bare, at det her er jo vigtigt. Og jeg har følt mig presset over det, faktisk, hver skydedag. Jeg har vokset op sådan, øh, på landet, kan man godt kalde det. Øh, vi er sådan lidt øh, ja, ude i skoven her, øh, og jeg har vokset op med, at, at, øh, at min far han ligesom har noget skov herude, øh, som jeg altid har kunnet rende rundt i og lege i. Så jeg er selvfølgelig vokset op med jagt øh, og med at skyde, så ja, det er bare fedt. <laughs> jagt det er nok øh, det er lidt, det er adrenalinrus, man sådan får, når man, når man skyder og selve skydningen ved det. Det er, både, det er både en hobby, det er fedt, det er også lidt hårdt til tider, når man går rundt. Øh, men det kan også være for at få noget ro lige at sætte sig ud og, og nyde naturen og se, hvad der sker. Soldaterne varmer op til den gældende skydning, og Møller vil gerne præstere. Han har ønsket skarpskytte som første prioritet, og LMG, let maskingevær, som anden prioritet. Fuck, man. Begge funktioner kræver gode resultater på skydebanen. Jamen de, de skiver, vi har, det er, det, det er noget elektronik, hvor man kan, man kan se en på, på millimeters afstand, øh, hvor, hvor din, øh, din skud rammer. Men under opvarmningen bliver han stresset over, at skærmen viser en masse dårlige skud. Man siger, at der er et skud, der er helt væk. Altså hele skiven har jeg ramt, og det, altså, det er ikke muligt i sådan en liggende her. Så jeg tror, jeg lige får lov til at prøve igen. Hold da op. Nej, men jeg mener, at der er... Jeg har ikke lagt noget nødler, det har jeg altså ikke. Jamen, det mener jeg, jeg har ja, det er ikke lagt noget nødler. Nej, jeg har ikke ramt ud for den sorte. Det har jeg simpelthen ikke. Jensen, jeg kan sige med sikkerhed, at jeg ikke har ramt nødler. Ja, det har jeg ikke. Du er sikker på det? Den jeg, også jeg er fuldstændig fu 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 sikker. Og det er ikke kun møller, som har problemer med skiverne under opvarmningen. Hansen er heller ikke tilfreds. Ja, de ligger sgu ikke så godt. Der var en, der var helt væk. Ja. Hvad betyder det? Så er ikke Det har jeg sgu ikke prøvet før. Shit. Jeg er ikke helt tilfreds, vil jeg sige. Jeg ved sgu ikke, det er svært at sige, hvad det er. Nogle dage så er det jo bare, så er man lidt off. Men øh, jeg skal i hvert fald lige tage mig lidt mere sammen, hvis, øh, 
jeg skal, skal bestå i dag. Så jeg prøver bare igen, altså. Burø har heller ikke held under opvarmningen. Godt. Burø ja. ligger for lang tid, før det skud det går. Det ligner næsten, at du når at blive øh, for spændt i kroppen. Inden. Så skyder du mega højt lige nu. De, de andre, der, der, der lå det der fint nok. Gjorde det ikke det? Hvad med afstandstrummen? Det er også fordi, at din afstandstrumle ikke er der, hvor den skal være. Så prøv lige at rette det til. Jeg skød utrolig højt i forhold til, hvor jeg mente, jeg sigtede henne. Øh, hvor efter jeg fandt ud af, at min, øh, min trumle har været sat til en, øh, en for høj jeg kan sige, skudlængde eller et eller andet. Hvis du har en dårlig skudbane en dag, og hvis du måske bare generelt ikke er den bedste skytte, så er det jo i sidste ende noget, hvis du godt vil blive ved med at fortsætte her, og du en eller anden dag skal udsendes, så kan det, så kan det jo rent faktisk have konsekvenser, at du ikke har, har nikket den ekstra skal og gjort det lidt bedre. Ikke? Den gældende skydning skal til at gå i gang, men Hansen har stadig problemer. Kan der ske at være fejl med skiven eller hvad? Se, der jeg var... kan fandme ikke forstå, at jeg har mistet en. Nej, men jeg ved ikke, altså, det er jo en dårlig undskyldning, men jeg, jeg, kan, altså, jeg kan heller ikke forstå, at jeg har mistet skiven helt. Så nu skal jeg lige spørge Jensen, når hun kommer. Det kan, vi har set før, der er problemer med skiven. Men det kan jo være, at jeg bare er dårlig, det ved jeg ikke. Men jeg synes, jeg synes det er lidt vildt, at jeg har mistet skiven helt. Det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være, at det er bare en dårlig undskyld, men jeg vil gerne prøve en anden bane, fordi jeg ved sgu ikke, jeg synes, det er mærkeligt. Jeg kan ikke fandme ikke forstå, at jeg mistet skiven helt. Det tror jeg heller ikke på. På 100 meter liggende uden anlæg, så plejer jeg fandme, så jeg sgu ikke uh, ramme uden for skiven. Heller ikke engang på 200 meter, og vi er ligger på 100 meter nu. Så, så der er et eller andet, altså, jeg, jeg tror, det er skiven, men nu må vi se. Ellers er jeg blevet dårlig over natten. Det, det kan selvfølgelig også være. Når, hvis jeg har en dårlig dag øh, på skydebanen, så går jeg lidt rundt når, imellem skydningerne. Øh, og det eneste, jeg tænker på, er egentlig bare de skydninger der. Og, og så er det, at jeg prøver ligesom at lægge de dårlige skydninger lidt bag mig. Og så bare tænke, nyt skud, og det her skud, det skal sgu bare sidde i skabet. Med en hård opvarmning i bagagen, er det blevet tid til dagens skældende skydning. Møller er på det første hold, der skal skyde. Nu skal vi så til at lave den, den gældende skydning, som er liggende på 100 meter. 10 skud. 60 sekunder, knælende 50 meter, og så skal vi ned på 25 meter, hvor vi har den stående. Det kan godt være, at der måske er et par stykker, der består nu, men jeg tror, jeg tror ikke, det, det, det er i hvert fald ikke alle, der kommer igennem den her. Altså, jeg, jeg går bare efter at bestå skydning, ikke? <laughs> altså, alle mennesker, de får en god følelse af at, at gøre noget ordentligt. Og det er bare nemt at gøre i forsvaret, altså at gøre det ordentligt, øh, fordi der bliver stillet krav til dig. Og når du først kommer ind i den der rytme der med at, at gøre noget hver dag, som du bliver bedre til, så tror jeg bare, at det, det, det giver rigtig meget. Før jeg kom i forsvaret, der har jeg aldrig rigtig øh, trænet. Jeg har måske løbet lidt, men det har jeg heller ikke rigtig gjort. Øh, så det er helt klart, helt klart det er nyt for mig. Så altså, der er selvfølgelig nogle krav til os i, i forhold til, hvordan vi skal, vi, vi skal kunne præstere fysisk. Men, øh, men det er også, altså for de fleste vedkommende, tror jeg også bare, at det er meget personligt, ikke? at øh, når, man, når man går med, med tung oppakning, ikke? Så, øh, så, så vil jeg ønske, at jeg også var lidt stærkere. Ikke? Og det er også bare motivation for, at øh, man bliver stærkere. Møller stiller sig klar og venter på, at den gældende skydning bliver sat i gang. Den næste skydning, vi skal til nu, det er dagens sidste skydning. Den hedder N0. Vi skyder på. Det er et lille stykke papir, der er dernede, som er 15 x 15 cm. Tilfredsstillende resultat er 26 ud af 30 inden for papiret. Klar! Skyd! Møller har 30 skud i alt, og må kun ramme uden for papiret fire gange. Skyd! Men efter de første 20 skud, opdager han noget af galt. Se, jeg står på fucking 500, men derfor... Skal have den ned? Ned på Ja, men det er jo for sent nu. What the fuck? Hvor længe har den stået der? Jeg ved ikke. 
Men jeg kan se, det er derfor, jeg ikke har nogen af de andre. Fra sin sidste afstand opdager Møller, at han kun har ramt få skud. Vi har den her, den her trumle hernede, som øh, den, den står, står normalt på 200. Jeg tror måske, den sidder lidt løs, og den var blevet kørt op på, øh, på 5 eller 600. Som gør, at det øh, skyder meget højere op. Alle de første 20 skud, de har ligget meget over. Det er fucking stramt, mand. Det er fucking nede der. Du ved, ja, da vi lige kom ned på 25, så kan vi lige se igennem sigtet, at øh, jeg kan ramme et skid. <laughs> øh, det er sådan noget, sådan, man kan ret på. Øh, men ja, ja. På et tidspunkt skal jeg få den. Burø har også været igennem skydningen og skal se, om han har bestået. Det er helt glas for mig. Det er ikke tilfredsstillende, og jeg er ikke tilfreds. Jeg havde lige underkant af 20, så det er ikke godt nok. Jeg skulle have 26 som minimum. Så det er ikke optimalt. Jeg tror, det betyder noget for at hver soldat er god til at skyde. Nogle, nogle mere end andre, men som minimum altid bare at være tilfreds. Det, det, det burde være noget, alle går efter. Det er også noget, jeg, jeg prøver at ramme, men det, det gør jeg så ikke lige i dag. Sådan der. Og så er det Hansens tur. Og efter den dårlige opvarmning, er det ekstra svært for ham at holde fokus. Der er meget mental i skydning, det vil jeg helt klart sige. Det er der i hvert fald for, for mig selv, kan jeg mærke. For, netop fordi jeg er konkurrencemenneske, og jeg har dårlige dage, og måske dårlige skydninger og sådan noget. Øh, og så, så må man bare finde sig selv. Øh, og vi har også lært nogle, nogle teknikker til ligesom at få bæretrækning på plads. Ligesom, sådan på en måde at meditere lidt, hvis man kan kalde det, det. Og vi har alle sammen vores egen måde at gøre det på. Men prøv at finde sig selv igen. Øh, få ro på. Øh, og så være klar til at skyde igen. Nogle skytter, der ikke er klar. Klar. Skyd. Ej, jeg følte, det gik okay. Jeg følte det. Jeg følte det godt fint. Skal du ud til, du ramte et delhen? Det er egentlig, jeg lavede. Nej. <laughs> er det der flere af dig? Nå, blev han god lige pludselig. Ja. Yeah. Ja, yeah, det har det altid været. Hvad snakker du om? Nej. <laughs> det fik jeg det til. Jeg synes godt, der kan være tre der, så siger du 30 ud af 30. Nej. Hvor mange er der? 29, det er vist fint. Stærk. Det er fint. Det bedste resultat i dag, tror jeg. Der var lige lidt tvivl af tidligere på dagen, hvor jeg skød af helvede til, eller der var galt med skiven, det ved jeg ikke. Men øh, det fik vi rettet op på, så det er jeg glad for. Vi havde en test, og der var nogle af de der Kongsberg skiver, som ikke rigtig virkede. Og den blev ved med at give nuller, som om at jeg havde misset skiven. Og det var på 100 meter. Altså, der kan man bare ikke misse skiven. Altså, det, det kan jo ikke ske. Altså. Jeg var sådan lidt frustreret, fordi jeg var sådan... Er det virkelig mig? Det kan jo heller ikke passe. Men så kom vi til at skyde på det der papir, der havde den sidste test der. Og så scorer jeg bare højst af alle, ikke? Og så, så vidste man jo bare, at den sad der sko. Den gældende skydning er slut, og Hansen fik dagens bedste resultat. Jeg er i hvert fald blevet enig med mig selv om, det må simpelthen være den skive, der ikke virkede. Altså, det, det kan ikke have været andet. Der er ingen tvivl om, at der er nogen af jer, I gør det faktisk rigtig godt. Men I måske ikke fået den funktion, I gerne vil have, fordi der er nogen, der gør det bedre. Og niveauet er højt i det her kompani. Så det er ikke nødvendigt, fordi man er en dårlig soldat. Det kan jeg sagtens bare være, fordi at der er nogen, der er bedre. Endelig bliver listerne frigivet, og alle begynder hektisk at lede efter deres navn og funktion. For nogen bliver det et chok. Altså, der, er jo, der er også nogen, der kommer til at være ked af det osv., men... Øh... Nu, man, nu får man noget, og så, så er det jo så det, man skal arbejde med der. 
Hvad fuck? Jeg er LMG i anden gruppe, gud. I en anden gruppe? Det var faktisk måske det, jeg sidst har forventet, at jeg ville blive den der. Så det, sådan, det var meget, jeg blev meget overrasket, men altså også, også glad. Altså. Til at starte med, så troede jeg faktisk ikke, at det var, øh, var en af de muligheder, der lige var blevet sat foran mig. Ikke? Kan vi ikke lige tage det næste? Det er ikke noget. Ja, det er fint nok med det, men uh, det er ikke at snakke lige nu. Så skulle man lige bruge 10 sekunder lige til at komme sig over alt det her med, okay, hvad nu hvis jeg bla 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 og sådan noget. Og jeg blev pans af hans skytte. Det har måske ikke været min nummer et, og det har måske ikke været, øh, været den, jeg har, har, har gået i, i lang tid og tænkt over. Jeg håber virkelig, at jeg bliver det her. Men man, man kommer stille og roligt til jorden. Okay, fedt langt. Det er meget godt det der. Det er også meget godt det her. Det her, det her det er jeg også meget fint med. Og, og, ja. og det skal sgu nok ende med at blive super godt det her. Så kommer papiret hen der, og så kigger jeg bare ned, og så bliver man bare overglad. Jeg blev skarpskyttet lidt ud til. Men Øvm havde også allerede sagt, at man måtte ikke sådan fejre for meget, man skulle lige holde det lidt nede. I anden gruppe, så er det fedt. Det er virkelig fedt. <laughs> og inde i mit hoved, der, der var jeg sgu bare glad. Altså. Jeg fejrede det inde i mig selv, for at holde mig rolig. <laughs> Fuck, hvor fedt. <laughs> Rigtig godt arbejde den her uge. Rigtig godt arbejde i løbet af december og januar. Så lad mig understrege endnu en gang, at jeg er rigtig stolt af jer. Den store dag med ankadrering er over. Ikke en nem dag for alle, men en vigtig dag for kompaniet, for at de kan træne de bedste soldater. Mit overordnede indtryk var, at folk var ret glade for den funktion, de har fået. Så jeg håber ikke, der er alt for mange, der sidder og hænger med næbels. Det er i hvert fald altid vigtigt for mig at sige, at jeg er stolt af dem, for det er jeg faktisk.